Hi champions. My name is Gurraj. Welcome to Spartha Lines. Hey, good day. Well, friends. Spartha Lines YouTube channel na taavilru preet sridhiti, ashirvad sridhiti, balastaru sridhiti. We are overwhelmed. I mean to say, namge padgali last night ra. Niim torso preet ke. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಟ್ಟರು ನಂಬಿಕೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಯಾವತ್ತು ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿನ ಶುರು ಮಾಡೋ ಸಮಯ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಡು ಶೇರ್ ದಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ ಈಗ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ತಾನೇ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ಮಗು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮರಿ ಓವರ್ಆಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ಆದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮರಿ ಅದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಏರಿಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮರಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅನಿಸ್ತಲ್ ಬೇಕಾರೆ ನೀವು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿತ್ ದಸ್ ಲೆಟ್ ಮೇ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೇ ಅದರ ಮೆಮರಿ ಕೂಡ ಬಂದು ರ್ಯಾಮ್ ರಾಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ರೇ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಥಮ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೈಕ್ರೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮರಿ ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೆದುಳು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಮೆಮರಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾನ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮರಿಗೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಗ್ರಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಿಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿಯಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾರಿ ಓದ್ತೀವಿ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಗಮನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಓದಿರೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬ
ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓದ್ತೀವಿ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೈನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನೇ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅದು ಒಂದ್ಸರಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಓ ಹೌದಲ್ಲ ಓ ಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮರ್ತು ಬಂದು ನೀವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮರೆಗುಳಿತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲೇ ಮೆಮರಿ ವಿದೌಟ್ ಮೆಮರಿ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗಾಧವಾದ ಸಂಗ್ರಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಟ್ರಯಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಮೆಮರಿ ಎರಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಲ್ಲ ಪದಗಳು ನೆನಪಿರಲಿ ಮೆಮರಿ ಅನ್ನೋದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಮೆಮರಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಳತೆ ಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದ್ದದ ಅಳತೆಗೆ ಮೀಟರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಾರವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಥವಾ ಮೆಮರಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬೆಡ್ಸ್ ನೆಬಲ್ ಬೈಟ್ ಕಿಲೋಬೈಟ್ ಮೆಗಾಬೈಟ್ ಗೆಗಾಬೈಟ್ ಟೆರಾಬೈಟ್ ಪೆಟಾಬೈಟ್ ಈ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಬೈನರಿ ಡೆಸಿಟ್ ಎಂಬುದರ ಋಸ್ವ ರೂಪ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಡೆಸಿಟ್ ಇಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೆಟ್ ಬೈನರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ವಿಮಾನ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದರ್ಥ ದ್ವಿಮಾನ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂಚಕವನ್ನು ಒಂದು ಬಿಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಕೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಬೈನರಿ ಡೆಸಿಟ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಬೈನರಿ ಡೆಸಿಟ್ ಅಂತ ಬೈನರಿ ಡೆಸಿಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಿ ಐ ಮತ್ತು ಐ ಟಿ ಆರಂಭದ ಮತ್ತು ಕೊನೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಿ ಐ ಐ ಟಿ ಬಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಝೀರೋ ಅಥವಾ ಒನ್ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಸರ್ ಮತ್ತು ಝೀರೋ ಒನ್ ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಬಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಝೀರೋ ಒನ್ ಝೀರೋ ಇದ್ರೆ ಮೂರು ಬಿಟ್ಸ್ಗಳು ದ್ವಿಮಾನ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂಚಕಗಳು ಮೂರು ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬಿಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾಲ್ಕು ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ತೆರನಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಬ್ಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟು ಬಿಟ್ಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೈಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೈಟನ್ನು ಎರಡು
ಬಿಲಿಯನ್ 1 billion bytes is equal to gigabyte 1 million bytes is equal to megabyte million andre dashalaksha antartha billion andre shatakoti antartha ivu eradu exam ig bandiruvanta prashne innu sakasala repeat aagta iruvanta prashnegalu idra munduvirida bhagavagi storage units dattaamshavanna hege alate maartteve computer na memory ya prakaragalu yav yavudu primary memory ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮರಿ ಮತ್ತು ರಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮರಿ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಂತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಅಥವಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮರಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮರಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಒಲಟೈಲ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮರಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ದನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಮೆಮರಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಿ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮೆಮರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮರಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಮೆಮರಿ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲೆಟ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೆಮರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರದ ಏನೋ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದು ಯಾವುದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಮರಿ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಪಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮೆಮರಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಮರಣೆ ಓಲ ಟೈಲ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಂಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲೇ ಏನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಷ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಆಲ್ ದಿ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆನ್ ದ ಪವರ್ ಇಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲೇ ಏನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಮರೆತೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಮರಣೆ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ ದನ್ ವು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ ಇದರ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಟ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮರಿ ಎಂಬ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗ್ತದ ಸಂಗ್ರಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತದೆ ಡಾಟಾ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲೇನೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಈ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಂತಹ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾದ ದತ್ತಾಂಶ ಯಾವತ್ತಿದ್ರ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿಯ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಯಾವೆರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಯಾವ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಮೆಮರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋತ್ 
ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹೀಗಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಮೆಮರಿ ಸಿ ಪಿ ಯುನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಾಟಾನ ಇನ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದು ಕೂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ರ್ಯಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಹೋತು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಕಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಕಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಫೈಲು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮರಿ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಂಡಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಫ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅದು ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಮ್ ಇದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವೈಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಒಲಟಾಯ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಟೆಂಪ್ರರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಂಡಿ ಅದು ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಬಂತು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಅನ್ಎಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ರಹಿತ ನಿರಂತರ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗೆ ನೀವು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ಪು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ಪು ಒನ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ಪು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರ್ಯಾಮ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಂಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆದರೆ ಕೆ ಬಿ ಅವ್ರನ್ನರು ಲೈನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಬಳಕೆದಾರನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನದೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆ ಬಿ ಅವರು ಪವರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಅದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬೀಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ನನ್ನ ಪವರ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಫೈಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಅಲರ್ಟನ್ನು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ರ್ಯಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ so ram is small in size both in terms of physical size as well as the amount of data it can hold ram nodlikke hard disk inta chikkad kanthade bhautikavage adara sangrahana samarthyavu kuda kadme irutade adara dara matra jaasti irutade adillade computer kelsa madl
ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರ್ಯಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ನಂಥ ಕೀಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂಥ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊ ಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರ್ಯಾಮ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಟು ಬೂಟ್ ಅಪ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಣಕಯಂತ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಗಣಕಯಂತ್ರವನ್ನು ಬೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಟ್ ಕಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೆಮರಿ ಇದಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಉಪಕರಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಡಾಟಾ ಇನ್ ದಿ ರ್ಯಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಸ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಅಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರನೇ ಹಾಡು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಮೊದಲ ಐದು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಆರನೇ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರನೇದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಮೊದಲ ಐದು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಆರನೇದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಡು ಕೇಳಿಸೋದು ನಿಮಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿ ಅನುಕ್ರಮ ಲಭ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗುದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿ ಆರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿ ನೀವು ಆರಲ್ಲ ಆರ್ನೂರನೇ ಹಾಡು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲಿನ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಆರ್ನೂರನೇ ಹಾಡು ರನ್ ಆಗ್ತದೆ ವಾಪಸ್ ಆರ್ನೂರನೇ ಹಾಡು ಏನಾದ್ರು ಆರು ನಿಮಿಷದಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಮೂರು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಧದಿಂದ ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಕೊನೆ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಐವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಅದರ ಲಭ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ RAM was developed during 1940s, almost the first generation of computer boroughs to take a RAM bandhittam. So, this is why you are the one who is 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 the one. Random, Yadrachikanta, Aniyata, Irregular, Bekkad Adana, Bekkad Samayadale, Bekkad Situation Adana, Bekkad Samayadale, Moore Gantakala Video Adale, Yav Samayad Video Beko, Alli Inda Play Act Adha, Adhir Inda Hesuro, Random Yendar Adha, Technical Specifications, Jasthi Rodhir Inda, E Video Adha Speed Adha Speed Adha Speed Adha Slow Down Maadhi Dewe, Nimik Beko Adha Speed, H Maad Koli, Nimik Bad Adha Speed Adha, Kadme Maad Koli, Technical Specifications, Jasthi Adha, Neeta Gamanu Skoli Adha, Eld Adha, Idhra Mundu Varidh Bhaga, Ram Alli Puna Haa Yerudu Vidha Gali Adha, Static, and dynamic s ram and d ram manushyanige ene kodi gump madu swabhava adre vaidyanikavage gump madodar mulaka shistinda kaliyo prayatnavanna manushya maadtane anodanna gamanustha s ram static ram illen aagtada memories contents are retained as long as power is available elli varigu electrical supply irutade alli varigu dattamsha irutade the data is lost when the power is off ಪವರ್ ಆಫ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಟಾ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ ಈ ಮೆಮರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕಲ್ತಿದ್ರ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಒಂದು ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮರಿ ಹಾಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ನ ಸೈಕಲ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ
ಇದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿಂಡೋಸಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ 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 ಕಾರಣ ನಾವು ಡಿ ರ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಲೋವರ್ ದನ್ ಎಸ್ ರ್ಯಾಮ್ ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಡಿ ರ್ಯಾಮ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ರಾಮ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಓದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಶಾಶ್ವತ ಇದರೊಳಗೆ ಬರೆದಂಥ ದತ್ತಾಂಶ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರೆದು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಮ್ ಅದನ್ನು ಓದೋದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ಓಲಟೈಲ್ ಮೆಮರಿ ಅಂದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಂಡಿ ಆಫ್ ಆದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ರೀಟೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಡಿಟ್ ಇಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೀರೈಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಪುನಃ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಬೈನರಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ದ್ವಿಮಾನ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಬರವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ರಾಮ್ ಫಿಲ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ರಾಮ್ ಆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿವೈಸ್ ರಾಮ್ನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಯಾರಕರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದಾದ ನಂತರ ಆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅರೇಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡುವಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ಓಲಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಂಡಿ ಆಫ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾನ್ ಓಲಟೈಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಿ ರ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೆಟ್ಸ್ ಸರಿನಾ ಬಟ್ ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿವೈಸ್ ಸೊ ರಾಮ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ರಾಮ್ ಇಗಿರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಪಿ ಎಲ್ ಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಮ್ ಎಂ ರಾಮ್ ಮಾಸ್ಕಡ್ ರಾಮ್ ಪಿ ರಾಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ರಾಮ್ ಇ ಪಿ ರಾಮ್ ಎರೇಸಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ರಾಮ್ ಡಬಲ್ ಇ ಪಿ ಆರ್ ಓ ಎಂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಎರೇಸಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದರ ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಗಮನಿಸೋ ಸಮಯ ಎಂ ರಾಮ್ ಮಾಸ್ಕಡ್ ರಾಮ್ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ರಾಮ್ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಯಿತು ಎಂ ರಾಮ್ನ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಐ ಸಿಗಳನ್ನು
ಈ ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ತೊಗೊಂಬಂದು ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಬರದಾದ್ಮೇಲೆ ದಿ ಡೇಟಾ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆರ್ ಎಡಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಮ್ ಚಿಪ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದ ಸಿ ಡಿ ಬರ್ನರ್ ಅಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮ್ ಬರ್ನರ್ ಅಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಬರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿ ಡಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ನ್ಯೂರೋ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತದ ಖಾಲಿ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬರಿಬೋದೇ ವಿನಾ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದ ಯೂಸರ್ ಆಸ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಬಳಕೆದಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇ ಪಿ ಆರ್ ಓ ಎಂ ಎ ರೇಸಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸಿ ಡಿ ಎಲ್ ಬರೀತೀರಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಬರೀಬಹುದು ಎರೇಸಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ಸರಿನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ಲೈಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅಳಿಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿ ಆರ್ ಓ ಎಂ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಸಾರಿ ಎರೇಸಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ರಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಎರೇಸಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರಾಮ್ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಎರೇಸಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಇದು ಇ ಪಿ ಆರ್ ಓ ಎಂನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಳಸದೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಳಗಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಟರ್ ದ ಕೋಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರ ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಬೇಕಾದಾಗ ಬಳಸ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ಲೈಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತವಾಗಿ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ದೇನೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅರೇಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ರೀಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಡಬಲಿ ಪ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎರೇಸೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವರ ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೀಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಡಬಲಿ ಪ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಡಬಲಿ ಪ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀವಿ ಫೋಟೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀವಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಲಿ ಎರೇಸಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಬಲ
ಬಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ದ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಇವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಟ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬದಲಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ರೇ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸದು ಹಾಗೆ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ಥಂಬ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಬಿಗಳ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆಟಗರಿ ಬರ್ತದೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೆರಿಫೆರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಇವಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವು ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಯೂಸ್ಬಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೀಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಬಟ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ನಟು ಬುಲ್ಟು ಹಾಕಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೆಮರಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತು ಅದರ ಸುಧಾರಿತ ರೂಪ ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವೆಬಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಸಿ ಡಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ರಿಮೂವೆಬಲ್ ಬೇಕಂದಾಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕು ಅವ್ರ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏ ಅದನ್ನು ತೆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕಿ ಕೊಡದಿತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಆದಿತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ರಿಮೂವೆಬಲ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಬೇಕಾದಾಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ರಿಮೂವೆಬಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಪೋರ್ಟೆಬಲ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಹುದಾದ ಪಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆರೋ
ಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆವೆನ್ ಆರ್ ನೈನ್ ಬೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ವಿ ಸಿ ಪಿ ಅಥವಾ ವಿ ಸಿ ಆರ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನವ ಡೇಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೇಳಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಈಗ ಆಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಆಯಸ್ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರ ಅದರ ಕಾಂತೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅನ್ನುವಂತೆ ಆಯಸ್ಕಾಂತದ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಸ್ಕಾಂತ ಇಟ್ಟರೆ ಡಾಟಾ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ನೀವು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟನ್ನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಳಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಈ ವ್ಯಾಲೆಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟಿ ವಿ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಟಿ ವಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಜಾತೀಯ ಧ್ರುವಗಳು ವಿಕರ್ಷಿಸ್ತವೆ ವಿಜಾತೀಯ ಧ್ರುವಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ತತ್ವದ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎನದರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಇರುವಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಎಫ್ ಡಿ ಡಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಂಚಸ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡಾಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇವು ಯಾಕೆ ನೋ ಮೋರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಿ ಡಿ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವ್ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂತೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ತದೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಬೂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈರಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಕಾಲ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಫೇರ್ ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಲಾಪಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀಡಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಪಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ಸ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀಡಿ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸೀಡಿನ ಅದು ಹೋಗಲಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸೀಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಳ್ನೂರು ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಲೇಸರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಲೈಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ
ಅಳಿಸಿ ಪುನಃ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಿ ಡಿ ರೆಕಾರ್ಡಬಲ್ ಅಥವಾ ರೀಡಬಲ್ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ದತ್ತಾಂಶ ಬರೆದಿದ್ದು ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ರೀರೈಟಬಲ್ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅಳಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಬರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅಳಿಸ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮೋರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಹೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಗೆಗಾ ಬೈಟ್ಸ್ನಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಿ ಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏಳ್ನೂರು ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ನಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಡಿ ವಿ ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂವಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸು ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ವಿ ಡಿ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ರೆಕಾರ್ಡಬಲ್ ರೀರೈಟಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ ನೀವೇನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಡೈಟಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಬಲ್ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಡಾಟಾ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಪದೇ ಪದೇ ಅಳಿಸಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೀರೈಟಬಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾರಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ ಸಾರಿ ಅಳಿಸಿ ಬರೆಯೋದು ಅಳಿಸಿ ಬರೆಯೋದು ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಲೇಸರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಬ್ರೆಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ರೇ ಡಿಸ್ಕ್ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭಾರತೀಯ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಈಗ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ ಬ್ಲೂ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಜಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ನಷ್ಟು ಡಾಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಿ ಡಿ ಡಿ ವಿ ಡಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದರ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಫ್ಲಾಪಿ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೋಹದ ಹೊದಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಅ ಡ್ರೈವ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಲೆಂದಿಯರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಫ್ಲಾಪಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡ್ಯೂರೆಬಿಲಿಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆದರೆ ಡ್ಯೂರೆಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಡಿವೈಸ್ ಥರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಸುಧಾರಿತ ರೂಪ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ಒಲಟೈಲ್ ಶಾಶ್ವತ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ
ಈ ಒಂದು ವಿವರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥವರು ಅಜಯ್ ಭಟ್ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಜಯ್ ಭಟ್ ರವರು ಇಂಟೆಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಕರಣಗಳ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಪೋರ್ಟ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಗಾಧವಾದ ಸಂಗ್ರಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಜೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸಿಗಳಲ್ಲೇ ದತ್ತಾಂಶ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೊದಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಳಿಕೆ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಅಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಡಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಹತ್ತಿರೋ ಸೌಂಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಅಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಳತಾ ಇರುವಂಥ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಇದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಮೊರಿ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಪಿ ಎಂ ಮಧ್ಯಕ್ಕೇನೆ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ನೆನಪಿರಲೇ ಕ್ಯಾಶ್ಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಟ್ ದ ಸಿ ಪಿ ಯು ಯುಟಿಲೈಸಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಪದೇ ಪದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಯೂಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಕಾರಣ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಸಂಗ್ರಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಲ ಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಮರಣೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವತ್ತು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರ್ಯಾಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ರಾಮಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ರಾಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೈನರಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮೆಮೊರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೆಮೊರಿಯ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಮತ್ತು